موسیقی 
کسیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے سلسلے نو شروع کیتا ہے اور اے سلسلے دے حوالے دے نال آج ساڑا چھٹا عنوان اس مناسبت دے نال اور انشاءاللہ آج دے خطبہ جمعہ المبارک دے اندر اسا عقیدہ ختم نبوت دے حوالے دے نال کچھ سمجھ نہ کچھ سمجھانا ہے گدشتہ خطبہ جمعہ المبارک اندر آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجدات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوالے لنال گدشتہ کوئی جمعہ اسی سن چکے سنا چکے انشاءاللہ آج دے خطبہ جمعہ المبارک دے اندر عقیدہ ختم نبوت دے حوالے دنال تو ساں باب دے سامنے گفتگو کرنی ہے چاند ضروری باتاں میرا ایمان ہے میرا یقین ہے کہ کائنات دے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی دے آخری پیغمبر نے آخری رسول نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا تاج اللہ تعالی نے میرے پیغمبر علیہ السلام دے سر مبارک دے سجایا ہے آقا علیہ السلام دی آمد تباد قیامت تلک نبوت دا سلسلہ ختم ہو چکے ہیں ان قیامت والے دن تک نوا نبی کوئی بھی نہیں آنا جنہیں بھی آنا ہے یعنی جڑا بھی اس بات دا دعویٰ کردہ ہے وہ چھوٹ ہے مکار ہے بیمان ہے قذاب ہے کنجر ہے اس تو اگلے الفاظ ممبر اجازت نہیں دیندہ کہ اس تو اگلے الفاظ ایسے شفظ بارے بولے جان تو اے او الفاظ نے جڑے کم مد کم ممبر دے تقدس دے حوالے دنال نے ایک ان کلی طور دے کہ ساڑا ایمان یقین تے عقیدہ ہے میرے پیغمبر علیہ السلام خاتم النبیین بن کے آئے اور آقا علیہ السلام تو بعد قیامت تلق کوئی نوا نبی آ سکتا نہیں آ سکتا قیامت تلق کہ ساڑا ایمان ہے ساڑا یقین ہے ساڑا عقید ہے آؤ اس مودو دے حوالے دنال میں آج دے خطبہ جمعت المبارک اندر سب تو پہلا چاند قرآن دیا آئیتا بطور دلیل تو صحباب دے سامنے پڑھنیا نے پھر نبی پاک علیہ السلام دے چند فرامین تو صحباب دے سامنے پڑھنے نے اور آخر دے اندر اگر ساڑے کوئی ٹائم بچیا تے آثار صحابہ صحابہ کرام رضوان اللہ کی علیہم اجمعین اور پھر تبا تابعین اور امت دا اس بارے کیا اجماع ہے انشاءاللہ ایک مدونوں میں وداندہ جاؤں گا میری اللہ دے حضور دعا ہے میں آج دے خطبہ جمعہ المبارک اندر جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیر سانو سارے انو عوضت عمل کرنے دی توفیق تا فرمائے صاحب کہہ دیو آمین میرے اور دوسان دے بیرو مرشد جاناب محمد آکا دانا مائے پیار نل شاوک نل زوک نل عدب نل تے محبت نل درود پڑھنے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہے اور وسط فی قریشان جا کے میں شاہاں دے شاہی درباران ڈٹھا کہے اور وسک فی قریشان جا کے میں شاہاں دے شاہی درباران ڈٹھا زمانے چیسی مثالی نہیں مل دی جی میں میں محمد دے یارانو ڈٹھا 
کہے اور مسکفی پریشان جا کے میں شاہاند شاہی درباران ڈٹھا زمانے جیسی مثالی نہیں مل دی جی میں میں محمد دے یاران ڈٹا وضو قدر گردے زمین اتے او پج پج کے پکڑن محبت نل مل دے رخ ساران ڈٹھا کہے اور وسکفی پریشان جا کے میں شاہاد شاہی درباران ڈٹھا زمانے جیسی مثالی نہیں مل دی جی میں میں محمد دے یاران لٹھا او کرے نہ ایک تھکوی زمین اتے میں ایسا قدیوی پیارا نہیں لٹھا او کہے اور وسکفی پریشان جا کے میں شاہاد شاہی درباران ڈٹھا زمانے جیسی مثالی نہیں مل دی جی میں میں محمد دے یاران ڈٹھا اللہ خو اکبر اللہ خضرات دے زیوکار میں جنہ باتان دا تذکرام آج دے خطب جمعت المبارک اندر کرنا چاہنا میرا ایمان میرا یقین میرا عقیدہ میرے پیغمبر علیہ السلام خاتم النبیین بن کر کے آئے اللہ تعالی نے میرے پیغمبر علیہ السلام دے سر مبارک دے ختم نبوت دا تاج رکھے آئے ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوہیں نوہیں مار آیا ہون کیا مرتلک نوا نبی آ کوئی نہیں سکتا نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوخیں نوخیں مار آیا ان کیا مرتلک نوا نبی آ کوئی نہیں سکتا نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا اللہ خو اکبر اللہ خضرات تے زیوکار اللہ دے قرآن دا پہلا مقام ختم نبوت میرا عنوان کی دے ختم نبوت فرمایا ما کانا محمد آپا خادم مر رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبی اللہ خو اکبر اللہ قرآن پاک دیا ادھر درجمہ فرمایا ما کانا محمد محمد پاک دنیا دے اندر تو آٹے بچوں کسے دے باپ نہیں نے والا کر رسول اللہ کی اے امام دا دعویٰ کرنے والو خود نو مسلمان گین والے ہو اللہ جی کیا ڈرے فرمایا والا کر رسول اللہ کی 
بے شک پیغمبر علیہ السلام اللہ دے رسول نے وخاتم النبیین تے او اللہ تعالیٰ دے طرف وخاتم النبیین بن کر کے آئے نے اللہ دے قرآن دا پہلا مقام اور پہلے مقام تو یہ بات ثابت ہم دیئے دنیا دے اندر کسے دا مقام مرتبہ میرے پیغمبر جیسا کوئی نہیں ہے اور ازادی ڈگری اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر علیہ السلام نو خاتم النبی اندہ تاج بنا کر کے پینا کر کے میرے پیغمبر علیہ السلام نو بیجے آون اللہ دے قرآن دے کو دوسرا مقام سے انوان دے خوال دن البیان کردہ جاوا فرمایا قل یا ایوخ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعہ اللہ اکبر اللہ غزرات زیوکار فرمایا کل اے پیغمبر علیہ السلام کل کہہ دیجئے یا ایوہ الناس اے کائنات دے لوگو انی رسول اللہ کی علیکم جمعیہ میں ٹوٹے سارے دے سارے آواز دے رسول بن کر کے آیا میں اس آیت کریمہ دے اندر استدلال اس باب دے گئے پچھلے جتنے بھی امدیاء کرام گدرے نے لکھ ساوہ لکھ کا مبیج کوئی کسے علاقے دا پیغمبر بن کر کے آیا ہے کوئی کسے علاقے دا نبی بن کر کے آیا ہے کوئی کسے کمبے قبلے دا نبی بن کر کے آیا ہے میں قربان جاؤں آکالی صلات و السلام دی شان تے آکالی صلات و السلام دے مقام تے آکالی صلات و السلام دے مرتبے دے میرے پیغمبر علیہ السلام دیواریاں آئیاں نے اللہ برمدے نے انی رسول اللہ کی علیکم جبیعہ فرمایا اے سونے پیغمبر علیہ السلام ازانتے انو کل کائنات واسطے نبی بنا کر کے پہ جائے دا کی مانا کہ میرے پیغمبر علیہ السلام تو بعد کوئی نوا نبی نہیں آئے گا جڑا آ جڑا دعویٰ کرے گا او چوٹھائے مکارے پیمانے غلط ہو سکتا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اللہ تعالی نے میرے پیغمبر علیہ السلام تے نبوت دا دروازہ باب بند کر دیتا ہے او اللہ دے قرآن دے ایک دیسرا مقام فرمایا یا ایوہ النبی انہا ارسلنا کا شاخدا و مبشرا و نزیرا اللہ خو اکبر اللہ قضرات زیوکار اللہ دے قرآن دا چوتھا مقاب میرے پیغمبر علیہ السلام دے ختم نبوت ہون دے خوالے دے نل دلیل فرمایا وَإِذْ آخَذَ اللَّهُ مِسَاقَ النَّبِيِّنَا لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَا سُمَّ جَا اکم رسول مصدق لما ماکم لتؤمننا لتؤمننا بہی ولتنسرننا قال اقررتم و اخذتم علا ذالکم اسری قالو اقررنا قال فاشہدو قال فاشہدو وعنا معکم من الشاخدین اللہ خو اکبر اللہ خضرات زیوکار اس آیت کریمہ دا ترجمہ میں پنجابی اشار دے اندر کردہ جاوا عرض کی تی سونے نو جبری لیا کے 
उठोया करब दामा गया है सवारी ले दरते है बुरा के आया महारा पढ़न लोला गया है ओ जायक साच पूंजे आका हमारे खड़े सन भी इन तिजारी च सारे धन बियान एला नजबरील किता खत्म नबुअत बात आ रही है खत्म नबुअत बात तो इबरील एला नीता सफा ठीक कर लो इमाम गया है अरद की सोने नुचिबरी लिया के उठोया करब दामा गया गए अल्लाह अकबर अल्लाह खदराते जेवकार अल्लाह दे कुराम दे चार मुकाम मैं खत्म नबूत सलम अकीदे के हवाले दे बयान कर चुके गया आओ ना मैं अकाली सला तो वसलाम दे चंद फरामीन सुना जावा और अपने गुप्त गुण अगे वाल बता जावा मेरे पैगंबर अली सला तो वसलाम फरमाते ने आना खाता मन बीन आना खाता मन बीन मैं दुनिया के अंदर नबिया का खात्मा करना आ माना के मेरे ते नबिया का खात्मा है दुनिया के अंदर मैं आखरी नबी अल्लाह तला का बन करके आया वा हूं कोई झूठा मक्का बईमा नोट करके ऐसा ते करीमा का करे तर्जमा करे के खात्म का माना खत्म होना नहीं खात्म का माना ते मोर लगा अगर मैं तेरा माणा मान लवा अगर मैं तेरा मतलब समझ लवा तर्जमा पाता है मेरे पैगंबर अली सला तो सलाम मोहर बन के आए ने दुनिया के अंदर जो कोई कागज वगैरह लिखे जाता है कागज वगैरह लिखे जाने दुआ पास तो बाद आखिरी काम की होंगे मोर लग जाती है दस्तखत पै जाती है उस तो बाद गल गल खत्म हो जाती है मेरे पैगंबर सला तो सलाम खातम नबीन भी मन कर गए ने अगर तेन इंज नहीं समझ आती अगर तू ए तर्जमा इंज करना के नहीं नहीं मौलवी साहब खातम नबीन का माना खत्म करना नहीं ते आ ना मैं अपने पैगंबर सला तो सलाम की एक और खदीस मिला जावा मेरे पैगंबर सला तो सलाम पर मानते ने लौका नबादी नबिया लौका नबादी नबिया लकान उमर बनिल खता मेरे ऊपर आकर के नबूत खत्म कर दी गई है अगर मेरे बाद दुनिया के अंदर कोई नबी आना हूं बोलो कि नहीं हूं बारे गल नहीं करता लेकिन मैं जड़ी गल जन्म ने गल की कद करना चाहना वा ओ ते नबी कैलवान की दूर दी बात आम इंसान ही नहीं मैं समझदा जाओ मेरा ईमान है मेरा यकीन है मेरा कीता है मैं ऐसे बद बख्त बंदे का नाम ही अपनी जबान तो लैना पसंद कर द नहीं करता कि मसली कि चूड़ा ते मेरे पैगंबर सला तो सलाम का जिथे दिकर होते मैं ओद दिकर करा मेरा ईमान गवारा कर द नहीं करता लेकिन मैं मसला समझा चाहना साडा ईमान है साडा यकीन है साडा की दाए मेरे पैगंबर अली सला तो सलाम खा दमन नबी न बन करके आए
दे दे अंदर कोई लचक नहीं कोई नरमी नहीं जड़ा के मोल भी साफ इंज नहीं ते उंज नहीं उंज नहीं ते उंज नहीं वो गलत गल कर दाए असी ऐस मोतू दे ऊपर न किसे के दलायल मानने आ न किसे दी बेस मानने आ न किसे दा मुबासा मानने आ साड़ा ईमान है साड़ा यकीन है नबी पाकली सलातोवसलाम के बाद कोई नबी नहीं आएगा नहीं आएगा क्या मत तलक नहीं आएगा और ना मैं काली सलात वसलाम दिए कोर का दी सुनाम दाजवा मेरे पैगंबर ली सलात वसलाम फरमान देने मेरी मसाल ते गुदरश्ता जितने भी अंबिया ए किराम इस दुनिया तो गुदर चुके ने और ना सारे यदि मसाल इंजीवे जिमे कोई बंदा ठीक ठाक महल बनाने ठीक ठाक महल बनान तो बाद जिदों कोई विजिटर आंदा है उदे घर दे अंदर ओदा मकान वेंदा है मकान बड़ा खूबसूरत बनया है ठीक ठाक तरीके नाल बनया है टैला लगियां ने पत्थर लगा है सारा कुछ अंदर लग गया होए लेकिन खास जगह ते एक इट दी कमी होए आन वाला बंदा केगा यार तेरा मकान ते बड़ा सोना है जे टिकट लग जाए यानी तू लखा करोड़ा दा मकान बना लवे तेरे लखा करोड़ा लगान तो बाद भी अगर उस एक इट दी अहमियत बाकी रवे ते दा मतलब है वे तेरा मकान मुकम्मल नहीं ऐसे तरह ही मेरे पैगंबर अली सलात व सलाम दे आन तो पहला दुनिया दे अंदर अंबिया ए किराम दा सिलसिला ले खत्म नहीं होया मेरे पैगंबर अली सलात व सलाम आए ने ते सिलसिला ए नबूवत खत्म हो गया ए اے وے مقام تے مرتبہ میرے پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دا آو نہ میں کالی صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک اور حدیث سنان دا جاوا تے اپنی گفتگو نو اگے ول ودم دا جاوا میرے پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے ان قریب میرے بعد صلاۃ سونا میرے بعد تری اس دجال آن گے مکار آن گے جھوٹے آن گے سارے اس بات دا دعوا کرن گے کہ میں نبیاں تے اے میری امتیو اے کل کا نار دے لوگو اے اپنا ایمان بنا لو اپنا یقین بنا لو اپنا عقیدہ بنا لو انا خاتم النبینا انا خاتم النبینا انا خاتم النبینا لا نبی عبادی میں پیغمبر دا خاتم خاتم النبین بن کر گیا لا نبی عبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں آج تو انو دنیا دے اندر کوئی فیصلام دی کوشش کرے تو اٹھے خطا تے ٹکے رکھے ٹکے رکھن تو بات یا نو آکے او جی او رستہ نکل دے نوا پیغمبر نو منم دا ماد اللہ سمہ ماد اللہ دی گال مننی نئی مننی کسے ایسے نوے بندے دی بات جڑا بندہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آجام تو بعد آقا علی صلاة و السلام دی نبوت تو بعد آقا علی صلاة و السلام دی رسالت مکمل ہون تو بعد جڑا بندہ آ کر کے امام جڑا بندہ آ کر کے اس بات دا دعویٰ کرے کہ میں نبیان اور چوٹھائے مکارے پیمانے کذابے سڑا امان نوٹ کر لو سڑا یہ یقین نوٹ کر لو ساڑھا حقیقہ نوٹ کر لو کہ کائنات دے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیا کر کے نبوت ختم ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دے نبوت تو بعد اگر کوئی اعلان نبوت کر دے وہ چھوٹا ہے دے مکار دے پیمان ہے بچ کے رہنا ہے ایسے مکارہ بھئی ایمانہ کلوں آج ساڑھے ساڑھے جے مسلمان جناب قرآن دا ترجمہ نہیں پڑیا حادیث نہیں پڑیا ایک مخصوص چولنا میں بار بار کہہ رہے ہیں مودر نالینا پسند ہی نہیں کردہ اور نہ دی اتنی اوقات ہی نہیں اتنی حسیت ہی نہیں کہ میں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے کھڑا ہو کر کے انہا دا نالما اے میرا ایمان ہے میرا یقین ہو اس قابل ہی نہیں 
ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਛੋਲਾ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਦਾ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਸਾਡਾ ਤਰਜਮਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਦੇ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਤਰਜਮਾ ਪੜਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇੰਜ ਤੇ ਉੰਜ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਬੂਆ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖਾਤਮ ਨਬੀ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ੀਦ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਣਗੇ ਐ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨੇ ਆ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਦੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰਤ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੋ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਯਾਰ ਇੱਕ ਆਮ ਸਾਦਾ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਫਰਮਾ ਗਏ ਆਣਾ ਖਾਤਮ ਨਬੀਨ ਲਾ ਨਬੀ ਆਬਾਦੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤਮ ਨਬੀਨ ਬਰ ਕੇ ਕੰਨ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਬੀ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਓ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੌਦੂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧਾਉਂਦਾ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਉਹ ਦੋਸਾਂ ਦੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛਿਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਫਜ਼ੀਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬੋਲੋ ਕਿਨਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਆਪਣਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲੋ ਈਮਾਨ ਨੋਟ ਕਰ ਲੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਰਜਮਾ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਲਫ ਲੋਕ ਦਲਾਇਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸੋਚੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਉਦੋਂ ਸੋਚੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਤ ਵਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫਤਗੂ ਸਮਾਜ ਫਰਮਾਓ ਛੇ ਜੀਦਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਾਸਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਿਸੇ ਚ ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜੀ ਨਾ ਚੇ ਜੀ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਜੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੀ ਤੂੰ ਜਵਾਮੇ ਇਲ ਕਲਮ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਮੇ ਕਲਮਾਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੀ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੂੰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਜੀ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾ ਨੂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਬਿਰੋਬੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਬ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਦਬ ਦਬ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾ ਉਹ ਹਿਲਤ ਲੀ ਅਲ ਗਨਾ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਨੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਲਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋਇਲਤ ਲੀ ਅਲ ਅਰਦ ਮਸਜਿਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਗਾ ਪਾਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦੀ ਸਜਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦੀ ਰੁਕੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੂੰ ਖਸੂਸੀਅਤ عطا ਫਰਮਾਈਆਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਦੋ ਖਸੂਸੀਅਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੌਦੂ ਖੁਤਬੇ ਜਮਾਤੁਲ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਮੌਦੂ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਔਰ ਸੇਲ ਤੋ ਇਲਲ ਖਲਕ ਕਾਫਾ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਖਲੂਕ
मुकाबले के अंदर खड़ा हूं असी ऐसे बंदे नु इंसान समझदे नहीं तू नबी बनाई फिर ने माद अल्लाह حضرات عزیز وقار چھے چیزیں میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمائیا کہ اے اللہ تعالی نے منو عطا فرمائیا نے او میں ایک اور حدیث سنا کر کے اپنے گفتگو نو ختم کرنے والے پاس لے آندا جاوا میرے اور دوسان دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث مبارکہ ہے میرے واسطے سیدنا علی انج نے جی میں موسیٰ علیہ السلام واسطے حرون نے اے مسئلہ ان ذرا تیار نہ سمجھ لیا اے ختم نبوت دے حوالے دنال ایک او دلیل دین دینے چڑے ماد اللہ سمہ ماد اللہ سانو دائرہ اسلام چو پھر کڑنا چاند دینے اوڑنا دی دلیل اے بے جی بے کھو جی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سی علی میرے واسطے اینجی نے جس طرح حرون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام واسطے ہیں یعنی دو میں پائی سن لیکن ایسے حدیث اندر نبی پاک علیہ السلام نے اگے جا کر کے وضاحت فرما دی تھی اے علی تُسی میرے واسطے اینجو جس طرح موسیٰ علیہ السلام واسطے حرون نے ایتھوں تک تے گال لو گئی نا موسیٰ دیتے حرون علیہ السلام دی نبی پاک علیہ السلام دیتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی گال مل دی جول دی ہو گئی لیکن نبی پاک علیہ السلام نے ایک چھئی اگلی گال ایک کر دی تھی وَأَنَا خَاتَمَ النَّبِي لیکن اے علی اے کائنات دے لوگو اَنَا خَاتَمَ النَّبِي جی لا نبی عبادی میں دنیا دے اندر خاتم النبیین بن کر کے آیا لا نبی عبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں آو آقا علیہ السلام نے ایک اور فرمان سنا کر کے میں اپنی گفتگو نو ختم کرا میرے اور دوسان دے بیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام دے زمان دے اندر ایک لئی ایک چوٹا ایک غذاب جدہ نام مسیلمہ غذاب میرے پیغمبر علیہ السلام نو خط لے کے بیدہ اور اپنی نبوت دا دعویٰ کر دے نبی پاک علیہ السلام سیدنا خبیب رضی اللہ خوضال عنہ دے حتنا دے اندر خاتر تر کے جواب دے کر کے پیج دینے جواب دے اندر اونج دے جواب نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے تو نبی کوئی نہیں تو چوٹھائیں بھئی ایمان مکار ہیں سیدنا خبیب جدوں تھے او دے کول پیغام لے کر کے جم دینے سیدنا خبیب رضی اللہ خود تعالیٰ نو نو مخاطب کر دی ہوئے ہیں کہن لگایا خبیب کیا میں نو اللہ دا رسول مننے سیدنا خبیب فرمان دینے میرے کان تیری بکواس نہیں سون دے پہے اے ایمان یقین عقیدہ آج دے مسلمان دا ہونا چاہی دے آج کو یا کر کے تیانو مال دیا پر کرے پیسے دیا پر کرے بار دے ملکان دے ویریاں دیا پر کرے آج تو بکواس کر رہے ہیں اور انہوں ایم جی تو جواب نمیں جس طرح سیدنا خبیب رضی اللہ خورتا ہوں فرمایا اے خبیب اے دا انجام تو جاننا فرمایا ہاں ہاں جاننا فرمایا من منو اللہ دا رسول فرمایا میں تیری بکواس ہندہ ہی نہیں پیا اگو خبیب نو آکھن لگا رضی اللہ تعالیٰ نو اگو آکھن لگا کیا تو نبی پاک علیہ السلام نو اللہ دا رسول من آکھن لگے ہاں اے تے میرا ایمان ہے اے تے میرا یقین ہے اے میرا عقیدہ تے اے ایمان اے یقین اے یقیدہ آج دے مسلمان نہ ہونا چاہی دے سیدنا خبیب نو مخاطب کا دے وہاں کہن لگا ہے خبیب کیا اس دی انجام دا دے نو پتا ہے فرمایا میں نو تیری بکواس دی کوئی پروار نہیں فرمایا میں نو اللہ دا رسول نہیں ماندہ فرمایا نہیں ماندہ فرمایا جسم ٹکرے ٹکرے کر دیتے جانگے فرمایا کوئی پروار نہیں سیدنا حبیب رضی اللہ خود تعالیٰ عنہ نو دردراک طریقے دینا شہید کر دے اور جسم دے ادا کٹ 
ਕੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦਾ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਰਸੂਲ ਮੰਨਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਕਵਾਸ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਇਤਨੋ ਸੈਦਨਾ ਹਬੀਬ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਜ਼ੀਦ ਸਵਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਕਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਦਨਾ ਹਬੀਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਸੈਦਨਾ ਹਬੀਬ ਨੇ ਉਸ ਝੂਠੇ ਦੀ ਉਸ ਮੱਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਬੇਈਮਾਨ ਦੀ ਨਬੂਵਤ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਪੇਹਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੰਦ ਟਕਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੰਦ ਮਾਲ ਪਿੱਛੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੰਦ ਸਿੱਕਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੰਦ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਹ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਖੁਤਬੇ ਜੁਮਾਤੁਲ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਮੌਜ਼ੂ ਸੀ ਉਨਵਾਨ ਸੀ ਮੇਰੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੁਆ ਹੈ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨੇ ਦੀ ਤੋਫੀਕ عطا ਫਰਮਾਏ ਸਭ ਕਹਿ ਦਿਓ ਆਮੀਨ اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ਅਹਲੇ ਆਨੇ ਜਾਮ ਕੇ ਚੀਮਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਮ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਮਰਕਜ਼ ਪੈਗਾਮੇ ਇਸਲਾਮ ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਜਾਮ ਕੇ ਰੋਡ ਪਾਨੋ ਕੇ ਚੀਮਾ ਯਾਨੀ ਜਾਮ ਕੇ ਚੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਫੱਕਰ ਇਸਲਾਮ ਖਤੀਬ ਇਸਲਾਮ حضرت ਮੌਲਾਨਾ ਕਾਰੀ ਜਮੀਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹਿਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਮੀਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਮ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਇਸ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਸਲਸਲ ਖੁਤਬੇ ਜੁਮਤੁਲ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਗਾਜ਼ ਫਰਮਾਇਆ ਔਰ ਖੁਤਬਾ ਜੁਮਤੁਲ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਫਜ਼ ਦੀ ਕਲਾਤ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਹਿਫਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਰਨ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਬੱਚੇ ਪੜਾਣਗੇ ਤਮਾਮ ਅਹਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨ ਕੇ ਚੀਮਾ ਵਾਸਤੇ 40 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਤਮਾਮ ਅਹਲੀਆਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਵਾਸਤੇ ਦਰਦ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਇਹ ਪੁਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੀ ਜਮੀਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੋ ਸਹਬਾਬ ਨਾਲ ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਜਿੱਤਰੀ ਤੋਂ 20-25 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਤਾਬਤ ਹੈ ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਵੈਸੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਣ ਨੇ ਇੱਕ ਆਲਾ ਦਰਫੀ ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਤਮਾਮ ਦੋਸਤ ਅਹਬਾਬ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਮ ਮਜ਼ ਕਮ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਓ ਉੱਥੇ ਉਹ ਹਿਫਜ਼ੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜੇਗਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵ ਦੀਗਰ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਖਾਣਗੇ ਤੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਅਹਬਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਪੇਗਾਮ ਦਵੋ ਕਿ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਦਾ ਹਿਫਜ਼ੁਲ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੁਤਬੇ ਜੁਮਤੁਲ ਮੁਬਾਰਕ ਦ